எல்லாருக்கும் வணக்கம் உணைமேசி சேனல் உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறது இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது ஒரு ஊர்கா ரெசிபி தான் நம்ம பார்க்க போறோம் தக்காளி ஊர்கா பத்தி தான் நம்ம பார்க்க போறோம் ஸோ கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி என்னோட சோசியல் மீடியா பேஜ்ல நான் போஸ்ட் பண்ணியிருந்த வியூவர்ஸ் சாய்ஸ் ரெசிபிஸ் அதுல நிறைய பேர் அவங்களோட சாய்ஸஸ் கொடுத்துருக்காங்க வியூவர்ஸ் சாய்ஸ் ரெசிபிஸ் தான் என்னோட சேனல்ல நான் போஸ்ட் பண்ணிட்டு வர போறேன் ஸோ இந்த ஃபர்ஸ்ட் ரெசிபி வந்து லீனா நம்மளோட ஃப்ரெண்டு அவங்க தான் வந்து இந்த டொமேட்டோ பிக்கல் ரெசிபி வந்து வேணும்னு கேட்டிருந்தாங்க ஸோ அவங்களுக்காக இந்த டொமேட்டோ பிக்கல் ரெசிபி இது பண்ணுறது ரொம்ப ரொம்ப சுலபம் இந்த ரெசிபியோட ஸ்பெஷாலிட்டி என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆறு மாதம் வரைக்கும் நீங்கள் இந்த ஊர்காயை வந்து கெடாமல் நம்மளால் யூஸ் பண்ண முடியும் நீங்கள் வந்து ஏர்டைட் பாக்ஸில் போட்டு நீங்கள் ஃப்ரிட்ஜில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா ஒரு ஆறுலேருந்து ஏழு மாதம் வரைக்கும் இந்த ஊர்காய் கெடாமல் இருக்கும் ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அதனால் நீங்கள் பல்க் அமௌண்ட்டில் நீங்கள் செஞ்சு நீங்கள் ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம் இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக நிறைய டிப்ஸ் கொடுக்கேன் எப்படி வந்து ஊர்காய் பர்ஃபெக்டாக பண்ணி ரொம்ப நாளைக்கு கெட்டு போகாமல் வைக்க முடியும் அப்படிங்கிற டிப்ஸ் நிறைய கவர் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இந்த டிப்ஸ் எல்லாம் கரெக்டாக நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பாக இந்த ஊர்காய் பர்ஃபெக்டாக வரும் இந்த டேஸ்டியான ஊர்காய் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து தக்காளி பழம் செலெக்ஷன் தக்காளி பழம் வந்து நாட்டு பழமாக எடுத்துக்கோங்க இந்த ஹைப்ரிட் வெரைட்டி எடுக்காதீங்க ஹைப்ரிட் வெரைட்டி எடுத்தீங்கன்னா என்ன ஆகும்னா அதில் ஜூஸஸ் வந்து ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்காது நாட்டு தக்காளி எடுத்தீங்கன்னா நல்லா ஜூஸியாகவும் இருக்கும் நல்லா ஃப்ளஷ் இருக்கும் உங்களுக்கு வந்து டேஸ்ட் ஊர்காவோட டேஸ்ட் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் அதனால் நீங்கள் செலக்ட் பண்ணும்போது நல்லா பழுத்த பழமாகவும் எடுங்க நல்லா ரெட்டிஷாக நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்க பழமாக எடுத்துக்கோங்க அப்போ தான் வந்து உங்களுக்கு கலரும் வந்து நல்லா பிரைட் கலரில் வரும் ஊர்கா டேஸ்ட்டும் வந்து ரொம்ப பர்ஃபெக்டாக வரும் அடுத்து வந்து இந்த தக்காளி பழத்தை நல்லா கழுவிட்டு நல்லா தொடச்சுருங்க ஏன்னா தண்ணி பதம் இருந்ததுன்னா உங்களுக்கு வந்து ஊர்கா சீக்கிரம் கெட்டு போயிடும் அதனால் ஃபுல்லுமே நல்லா க்ளீனாக தொடச்சு எடுத்துருங்க அதுக்கப்புறமா நம்ம இங்கே கட் பண்ண ஆரம்பிக்க போகிறோம் ஸோ கட் பண்ணுறது வந்து நீங்கள் ரஃப்பாக ஒரு நீங்கள் ஷேப் எதுவுமே வேண்டாம் நல்லா ரஃப்பாக கட் பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா எப்படியும் நம்ம குக் ஆனதுக்கப்புறமா நம்ம இதை அரைக்க தான் போகிறோம் அதனால் கொஞ்சம் சின்ன சின்ன பீஸஸாக கட் பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு குக் ஆகிறது கொஞ்சம் ஸ்பீடாக குக் ஆயிரும் ஃபர்ஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ண போகிறோன்னா ஒரு பேனில் வந்து ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் வந்து நல்லெண்ணெய் ஆட் பண்ணிக்கோங்க எப்போவுமே ஊர்கா சட்னி இது எல்லாத்துக்குமே நல்லெண்ணெய் ஆட் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் டேஸ்ட் நல்லா சூப்பராக வரும் ஸோ இந்த எண்ணெய் நல்லா சூடானதுக்கப்புறமா நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க அந்த கட் பண்ணி வச்ச தக்காளி பழத்தை வந்து நீங்கள் உள்ளே சேர்த்துக்கோங்க நம்ம இது கூட தண்ணி எதுவுமே நம்ம ஆட் பண்ண போகிறது இல்லை தக்காளி பழத்தில் இருக்க அந்த ஜூஸே தான் கொஞ்சம் நேரத்தில் நல்லா வெளியே வர ஆரம்பிக்க போகுது ஸோ இந்த டைம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒம்பதே கால் கிட்ட நான் அடுப்பு ஆன் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ ஒம்பதே காலுக்கு நம்ம ஆரம்பிச்சிருக்கோம் எவ்வளோ நேரம் ஆகுதுன்னு பார்க்கலாம் ஒரு சின்ன லெமன் சைஸ் புளியையும் வந்து நல்லா கழுவி எடுத்துகிட்டு அந்த நரம்பு மாதிரி இருக்குல்ல அதெல்லாம் எடுத்துருங்க எடுத்துகிட்டு அதையும் வந்து இதில் ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இந்த தக்காளியும் இந்த புளியையும் சேர்த்து நம்ம குக் பண்ண போகிறோம் ஸோ சில பேர் வந்து தக்காளியும் புளியும் ஃபஸ்ட்டு அரைச்சிட்டு அதுக்கப்புறமா குக் பண்ணுவாங்க ஆனால் இந்த மாதிரி நீங்கள் செஞ்சிங்கன்னா ரொம்ப நாளைக்கு ஊர்கா ஸ்டே ஆகும் ரீசன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த புளியும் தக்காளியும் சேர்ந்து குக் ஆகும் ஸோ ரொம்ப குக் ஆகும்போது ஆகும்போது தான் வந்து உங்களுக்கு ஃப்ளேவர் நல்லா டெவலப் ஆகும் புளி வந்து ஒரு ப்ரிசர்வேட்டிவ் மாதிரியும் இருக்கும் ஸோ வந்து மூடி போட்டு குக் பண்ணுங்கள் அப்போ கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாக குக் ஆகிடும் உங்களுக்கு இப்போ ஒம்பது இருபத்தஞ்சு ஆகுது கரெக்ட் பத்து நிமிஷத்தில் வந்து உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா நல்லா தக்காளி பழத்தில் இருக்க தண்ணியெல்லாம் வெளியே வந்துருச்சு நல்லா அப் அங்கங்கே நிறைய பழம் வந்து நல்லா மசியே வெந்துகிட்டு இருக்கு ஸோ இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோன்னா அடுப்பை கொஞ்சம் சிம்மில் வச்சுட்டு மூடி போட்டு இன்னும் ஒரு பத்துலேருந்து பதினஞ்சு நிமிஷம் வரைக்கும் கொதிக்க விட போகிறோம் ஸோ நம்ம எந்த ஸ்டேஜ் வரைக்கும் கொதிக்க விடணுங்கிறத நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் நல்லா எண்ணெய் பிரிஞ்சு வந்திருக்கு ஸோ தக்காளி பழமும் நல்லா வெந்துட்டு இருக்க டைமில் நம்மளுக்கு தேவையான அளவு உப்பு ஆட் பண்ணிக்கலாம் உப்பு வந்து நான் இங்கே மூணு டேபிள் ஸ்பூன் கல் உப்பு ஆட் பண்ணிக்கிறேன் எப்போவுமே ஊர்காவுக்கு ட்ரெடிஷ்னலாக கல் உப்பு ஆட் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் வந்து டேஸ்ட் பயங்கர சூப்பராக இருக்கும் இந்த ரெசிபி பண்ணுறதுக்கு நல்லா ஒரு கனமான பாத்திரமாக எடுத்துக்கோங்க ஏன்னா நம்ம வந்து கிட்டத்தட்ட முக்கால் மணி நேரம் ஒரு மணி நேரம் கிட்ட நம்ம இதை குக் பண்ண போகிறோம் ஸோ கனமான பாத்திரமாக எடுத்துக்கோங்க ஒரு ஒரு டிப் முக்கியமான டிப் பார்த்தீங்கன்னா உப்போட அளவு வந்து கொஞ்சம் அதிகமாக தான் இருக்கணும் நீங்கள் டேஸ்ட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா உப்பு கொஞ்சம் கடிக்கிற மாதிர
வச்சுக்கோங்க அப்போதான் வந்து உங்களுக்கு அந்த டேஸ்ட் வந்து ரொம்ப சூப்பராக வரும் அதே பேனில் வந்து ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் கடுகு ஆட் பண்ணிக்கோங்க கடுகை வந்து நல்லா பொரிய பொரியணும் கொஞ்சம் லைட்டாக கலர் சேஞ்ச் ஆகிட்டு நல்லா படப்படன்னு வெடிக்க ஆரம்பிக்கும் போது அதையும் எடுத்து நீங்கள் சைடில் வச்சுருங்க ஸோ கடுகு எவ்வளோ எடுக்கிறோமோ அதே அளவுக்கு நம்ம வெந்தயமும் எடுத்துக்கிறோம் ஸோ நான் கடுகு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் எடுத்திருக்கேன் அதே அளவுக்கு வெந்தயமும் எடுத்துக்கோங்க வெந்தயத்தையும் நல்ல ஒரு லோ ஃப்ளேமில் ரோஸ்ட் பண்ணி எடுங்க எல்லா பக்கமும் கொஞ்சம் நல்லா ப்ரௌன் ஆகி நல்ல வெந்தய வாசனை வந்த உடனே நீங்கள் அதையும் அடுப்பு நிப்பாட்டி தனியாக எடுத்து வச்சுருங்க ஸோ இப்போ இந்த மிளகா வெந்தயம் கடுகு எல்லாமே வந்து ஒரு தட்டில் போட்டு ஆற வச்சுருங்க நல்லா ஆறுனதுக்கு அப்புறமா பொடி பண்ணி அந்த பொடியை தனியாக எடுத்து வச்சுக்கோங்க இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் தக்காளியும் அரைச்சாச்சு இப்போது அதே பேனில் வந்து ஒரு அரை டேபிள் ஸ்பூன் கொஞ்சம் ஊண்டு எண்ணெய் மட்டும் ஆட் பண்ணி அந்த அரைச்ச அந்த கலவையை நீங்கள் உள்ளே சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்து விட்டுருங்க இப்போ இனிமேல் வந்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா மூடி போட்டு குக் பண்ண போகிறோம் ஏன்னா இது நல்லா கொப்பிளிச்சு நல்லா கொதித்து வெளியே தெரிக்கும் அதனால் இப்போ நான் பார்த்தீங்கன்னா திருப்பியும் பத்து நாற்பதுக்கு தான் ஆரம்பிச்சிருக்கேன் நல்லா கூல் பண்ணிவிட்டு எல்லாம் அரைச்சி நான் திருப்பியும் ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு பத்து நாற்பது ஆயிடுச்சு இங்கேருந்து ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் ஆக போகுது நம்ம குக் பண்ணுறதுக்கு ஸோ இந்த பொடியும் நம்ம அரைச்சி கொண்டு வந்தாச்சு அதை கடைசி நம்ம ஆட் பண்ணுவோம் ஸோ மூடி போட்டு குக் பண்ணும்போது ஒரு ரெண்டு நிமிஷத்துக்கு ஒரு தடவை எடுத்து கிளறி விட்டுக்கோங்க இல்லைன்னா அடி பிடிச்சிடும் டக்குன்னு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் பக்கம் ஆயிடுச்சு பதினஞ்சு நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் எண்ணெய் நல்லா பிரிஞ்சு வந்துருக்கு தண்ணி எல்லாமே பற்றி கொஞ்சம் நல்லா ஊர்கா வந்து திக்காக ஆரம்பிச்சிருக்கு நம்மளுக்கு தண்ணி எதுவுமே இருக்கக்கூடாது இதுவும் வந்து ஒரு பெரிய பெரிய டிப்பு கொஞ்சம் தண்ணியாக இருந்ததுன்னா உங்களுக்கு ஊர்கா சீக்கிரம் கெட்டு போயிடும் அதனால் வந்து நம்ம தண்ணி எல்லாம் வற்றி நல்லா திக்காக நல்லா வர வரைக்கும் இந்த தக்காளியை வந்து நம்ம குக் பண்ணணும் அது ஒரு முக்கியமான டிப்பு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட பதினோரு மணி ஆகுது ஒரு இருபது நிமிஷம் ஆயிருக்கு தண்ணி எல்லாம் நல்லா வத்திருச்சு எண்ணெய் நல்லா பிரிஞ்சு வருது ஸோ நம்மளோட ஊர்கா ஆல்மோஸ்ட் தயாராகிடுச்சு இப்போ நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்க அந்த கடுகு வெந்தயம் மிளகாய் பொடியை வந்து நம்ம உள்ளே ஆட் பண்ணிக்கலாம் எப்போவுமே வெந்தயம் கடுகு பொடி ஆட் பண்ணதுக்கப்புறம் ரொம்ப நேரம் நம்ம குக் பண்ணக்கூடாது அதனால் லைட்டாக கலந்து விட்டு ஒரு நிமிஷம் ஒரு ஒரு நிமிஷத்துலேருந்து ரெண்டு நிமிஷம் வரைக்கும் கலந்து விட்டுட்டு நீங்கள் அடுப்பு நிப்பாட்டிடலாம் அதுக்கப்புறமா நம்ம இந்த ஊறுகாய்க்கு தேவையான தாளிப்பை ரெடி பண்ணிடலாம் ஸோ இந்த தாளிப்பு ரெடி பண்ணுறதுக்கு ஒரு பேனில் வந்து நான் அரை கப்பு கிட்ட அதாவது ஒரு முப்பதுலேருந்து நாற்பது எம்எல் கிட்ட நான் வந்து நல்லெண்ணெய் சேர்த்துருக்கேன் எண்ணெய் இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம நிறைய தான் சேர்க்கணும் ஏன்னா வந்து எண்ணெய் நிறைய சேர்த்தா தான் வந்து நம்மளுக்கு கெடாமல் இருக்கும் ஸோ எண்ணெய் நல்லா சூடானதுக்கு அப்புறமா நீங்கள் எடுத்து வச்சுருக்க ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் கடுகு ஆட் பண்ணிக்கோங்க கடுகு ஆட் பண்ணிவிட்டு ஒரு அஞ்சுலேருந்து ஆறு காஞ்ச மிளகா ஒரு பத்து பல் பூண்டு தட்டி எடுத்துக்கோங்க இது ஆப்ஷனலு கருவேப்பில் ஒரு கொத்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க இது எல்லாம் நல்லா பொறிஞ்சு வரணும் அப்போ தான் வந்து உங்களுக்கு ஊறுகால் ஆட் பண்ணும்போது அந்த டேஸ்ட் வந்து நல்ல சூப்பராக இருக்கும் சாப்பிடும்போது ஸோ இந்த கலவையை வந்து நம்ம வந்து ஊறுகாயில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இந்த கலவையை நம்ம ஆட் பண்ணதுக்கப்புறமா ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் பெருங்காய பொடி சேர்த்துக்கோங்க இந்த பெருங்காயம் தான் வந்து இந்த ஊறுகாய்க்கு நல்ல ஃப்ளேவர் கொடுக்க போகுது அவ்வளோதான் மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு நீங்கள் ஊர்கா வந்து நல்லா ஆறுனதுக்கப்புறமா நீங்கள் ஒரு நல்ல டப்பாவில் போட்டு ஒரு கூஜாலையோ இல்லை கண்ணாடி பாட்டில்லையோ நீங்கள் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கலாம் ஸோ இதை வந்து நீங்கள் ஃப்ரிட்ஜில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுட்டிங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு ஆறு மாதம் வரைக்கும் கெடாமல் இருக்கும் ஒரு முக்கியமான டிப் இன்னொன்று என்ன சொல்லணும்னு விரும்புகிறேன்னா ஊறுகாய்க்கு மேலே அட்லீஸ்ட் ஒரு அரை இன்ச்சுக்கு எப்போவுமே எண்ணெய் இருக்க மாதிரியே பார்த்துக்கோங்க அப்போ தான் வந்து ஊறுகாய் கெடாமல் ரொம்ப நாளைக்கு நல்லா வரும் ஸோ இந்த டிப்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி உப்பு கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கணும் புளி போட்டிருக்கிறதுனால ப்ரிசர்வேட்டிவாக இருக்கும் நல்லா குக் பண்ணணும் நல்லா வத்துற வரைக்கும் குக் பண்ணணும் இந்த மாதிரி டிப்ஸ் எல்லாம் நம்ம கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணோன்னா சூப்பரான தக்காளி ஊறுக கிடச்சிரும் இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா மறக்காம என்னோட யூடியூப் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கும் ஷேர் பண்ணுங்க எப்பவும் சந்தோஷமா இருங்க ஒரு பாசிட்டிவ் எனர்ஜியை எல்லாருக்கும் கொடுத்துட்டே இருங்க நன்றி வணக்கம்